हाय फ्रेंड्स ये शीट हमारी वो आगे चल रही थी और इसमें टॉपिक वो हमारा है आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक व्यू वो होता है जिसके अंदर हम किसी भी बिल्डिंग का या सॉलिड का हम व्यू जो देते हैं एक्स वाई एक्स जो थर्टी डिग्री पर होता है ऐसी दस तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है उसकी कुछ हाइट होती है कुछ डायमेंशन लेफ्ट में जा रही होती है और कुछ राइट में जा रही होती है ऐसी आई मेक अस्फेयर सो दिस रिप्रेजेंट हाइट दिस रिप्रेजेंट वाई एक्सेस एंड दिस रिप्रेजेंट द एक्स एक्सेस इन आइसोमेट्रिक व्यू द हाइट इज देयर इज 90 डिग्री एक्स एंड वाई एक्सेस इज टिल्ट एट 30 डिग्री यू सी दैट एक्सेस रिप्रेजेंट हाइट एज एट 90 डिग्री and x and y axis are at 30 degree let start to draw a isometric view of a circle of radius 5 cm agar hamara yahan radius jo hai wo 5 cm ka hai to hame jo yahan par pehle square banana hoga wo bhi isometric view mein jiski dimension jo hogi wo diagonal ke equal hogi hamare circle ki ab yahan par humne pehle ek square bana liya iski dimension hai 10 cm वो भी आइसोमेट्रिक व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू हमारे जो एंगल होते हैं थर्टी थर्टी डिग्री के होते हैं एंड यहाँ पर हमने जो स्क्वायर बना स्क्वायर बना लिया उसके बाद हम जो डायग्नस होते हैं उसके वो कनेक्ट करेंगे डायग्नस कनेक्ट करने के बाद जो इसके बाइसेकटिंग पॉइंट्स होते हैं उन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो चारों के चारों पॉइंट्स जो हमारे आएंगे बाइसेकटिंग पॉइंट सभी साइड से और उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप वाला पार्ट जो है उससे हम बाइसेकटिंग पॉइंट जो हमारे बॉटम पर आ रहे होंगे उससे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर अभी कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे जो होरिजॉन्टल लाइन जो हमारी वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ हमारे पॉइंट आएंगे C3 थ्री एंड सी इसके बाद हम जो टॉप पॉइंट है वहाँ C1 पॉइंट लोकेट करेंगे और जो बॉटम पार्ट है वहाँ C2 पॉइंट लोकेट करेंगे अब इसका यूज़ हमारा कहाँ है अब हमें यहाँ पर C1 को सेंटर मानते हुए एक आँख लगानी है जो कि बाइसेकटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी जैसे यहाँ पर ये वाली आग ज्वाइन कर रही है एंड देन सी टू को सेंटर मानते हो जो अपर पार्ट में हमारे जो बाइसेक पॉइंट्स होंगे उन दोनों बाइसेक पॉइंट को ज्वाइन कर दिए और उसके बाद सी थ्री को सेंटर मानते हो हम जो हमारी पहली आग आई थी पहली और दूसरी उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह एंड देन सी फोर को भी हम सेंटर मानेंगे और जो हमारी आग ये वाली है वो दोनों आग को ज्वाइन कर देंगे इससे हमारा जो है आइसोमेट्रिक व्यू आएगी ऑफ ए सर्कल अब यहाँ पर हम किसी एक स्फेयर का जो कि सॉलिड है उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे अब जो स्फेयर है ये हम किसी भी एंगल से देखें कैसे भी देखें हमें एक सर्कल की फॉर्म में ही शो होता है इस, इसी वजह से अगर हम इसका प्लान देखेंगे जो कि इसका टॉप भी होता है अगर हम इसे किसी भी स्फेयर को ऊपर से देखते हैं तो उसके अंदर उसकी हाइट रिप्रजेंट नहीं होती ओनली एक्स और वाई एक्सेस जो है उसकी वो आती है और अगर हम इस स्पेयर को एलिवेशन में देखते हैं उसको फ्रंट से देखते हैं तो जो स्पेयर है हमारा वो सर्कल की फॉर्म में तो आएगा पर जो उसकी हाइट होगी मतलब जेड एक्सिस वो रिप्रेजेंट होगी और या तो उसकी एक साइड जो कि एक्स और वाई कोई भी एक्सिस हो सकती है वो हमें रिप्रेजेंट होगी इस आइसोमेट्रिक व्यू में टॉक अबाउट फर्स्ट द टॉप प्लान तो प्लान जो हमारा है उसमें एक्स और वाई एक्स इज इंक्लूड होगी इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पर सर्कल के लिए जो कंस्ट्रक्ट करा था आइसोमेट्रिक व्यू उसी तरह कंस्ट्रक्ट करना है लाइक भी हमने यहाँ पर स्पेयर लिया है जिसकी डायमीटर जो है टेन सेंटीमीटर है तो उसके लिए जो हम स्पेयर लेंगे उसकी डायमेंशन जो स्क्वेयर लेंगे उसका डायमेंशन भी टेन सेंटीमीटर्स की होगी और जो साइड की जाएंगी वो जाएंगी थर्टी थर्टी डिग्रीज पर एज ए बेस लाइन स्क्वेयर टू वन एट डिग्री देन मेक स्क्वायर ऑन आइसोमेट्रिक व्यू देन Join the diagonals. After joining the diagonals, take a bisecting point from each side, which and every side. Then join the bisecting line to each other. Then you have to join the top end to the bisecting end point. Top end to the another bisecting point. You see that the bisecting line or point you cross the C1 to P. Also intersect on the horizontal line. Mark the point as C4. Also mark the point there at C3. After that, take compass. Take C1 as center. Join the bisecting points. 
take C to a center. Then join the bisecting points upward. Take C to a center. Join the arcs you made for before it. And then take C for center and join the arcs. After the joining these all arcs, you see that it be the isometric view of a sphere. If we showing the plan of the sphere, or we see the sphere from top. Oh. अब इसके अंदर हम क्या करना है? जो भी हमें isometric view बनाना है और draw करना है एक sphere का जिसका diameter है 10 cm और अगर हम sphere को elevation देख रहे हैं तो उसका isometric view कैसा बनेगा? हम किसी भी चीज को elevation में देखते हैं इसके अंदर हमारी height भी increase हो जाती है जो कि जेड एक्सिस पे होती है और ऑलवेज 90 डिग्री पर ही शो की जाती है और जितनी भी इसकी एक्स और वाई एक्सिस आएंगी वो हमारी 30 डिग्री पर शो की जाएंगी अब इसके अंदर पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होगा क्योंकि हमें कभी कोई सर्कल और या स्फीयर का आइसोमेटर भी बनाना है तो पहले हमें रिप्रेजेंट और रेफरेंस के लिए स्क्वायर बनाना पड़ता है स्क्वायर होगा उसकी ओल्ड डायमेंशन इक्वल होती है मतलब जो हमारा डायमीटर है उसके इक्वल होगा टेन सेंटीमीटर बाय टेन टेन सेंटीमीटर अब जो ये लाइन है वो हमारी हाइट रिप्रेजेंट कर रही है तो जो लाइन है ये वाली वो तो आएगी हमारी नाइन डिग्री पर ये लाइन हमारी टेन सेंटीमीटर दैन ड्रो एक्स और वाई एक्स वाटर बिल्डिंग ये जो हमारी थर्टी डिग्री पर आएंगी तो उसके बाद हम यहाँ पर एक कंसल्ट कर लेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में एक स्पेयर स्पेयर रिप्रेजेंट करने वाले हम यहाँ पर इसके जो दोनों डाइंग डाइंगल्स होंगे डाइंगल्स बना लेंगे फिर डाइंगल बनाने के बाद हमें जो इसकी साइज जो होती है स्क्वायर की वो बाई सेक्टेड पॉइंट निकाल लेंगे जो कि हाफ होती है साइड की दैन जो बाई सेक्टेड पॉइंट को ज्वाइन करना होगा इन बाई सेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें एक कॉर्नर से एक एक बाई सेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है जो कि यह है बाई सेक्टिव पॉइंट पी एंड क्यू इसके बाद हमें इस लाइन पर जो लॉन्गेस्ट डाइंगल वाली साइड होगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे सी एंड सी और जो दो पॉइंट्स होंगे हमारे इसके परपेंडिकुलरली इसको मार्क कर देंगे C1 वन एंड सी इसके बाद हमें यहाँ पर अपना कंपास लेना है और C1 को सेंटर मानते हुए एक आँख लगानी है जो कि बाई सेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी एंड देन C2 को सेंटर मानते हुए एक आँख लगानी है जो कि दोनों बाई सेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसके बाद हम सी को सेंटर मानेंगे और जो हमारी पहली आग आ चुकी है उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे एंड देन सी फोर को सेंटर मारेंगे और जो आग से हमारी पहली वाली और फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे इससे हमारे पास जो आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा उस पेयर का वो भी एलिवेशन में इसके बाद हम ये ड्रॉ करेंगे एक सिस्टम जो कि हेक्सागोनल बेस प्रिज्म को काट के जब हम उसके किसी हाइट पर जो कि समझ लीजिए ये वाली जो है ये हमारा फ्रस्टम है जो कि हमने जो इसकी हाइट है समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक इसकी हाइट यहाँ तक थी और हम बीच में कहीं पर भी इसकी हाइट पर कट आउट करके ऊपर वाले पोर्शन रिमूव कर देंगे तो ये फ्रस्टम बन जाएगा अब हमारा ये है हेक्सागनल बेस फ्रस्टम तो उसके अंदर जो बेस का जो हेक्सागन यहाँ पर हमें शो रहा होगा उसका साइज बड़ा होगा और जो बीच में हेक्सागन हमें शो रहा होगा वो छोटा होगा इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें यह करना होता है हमें इसका एक प्लान ड्रॉ करना होता है जैसे हमने यहाँ करा हुआ है प्लान ड्रॉ करने के बाद हमारे पास अपर फ्रस्टम का जो हमारी है हेक्सागन वो शो रहा होगा इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ और बाहर वाला जो हमें हेक्सागन शो हो रहा होगा वो होगा बेस का उस बाद हमें दोनों के में रेफरेंस के लिए स्क्वायर ड्रॉ कर देने जो कि सभी साइड्स को और एंड्स को टच करते हुए निकलेगा अंदर वाले के लिए ये है ए बी सी डी एंड बाहर वाले के लिए है ये है ए बी सी डी देन इससे हमें कुछ डायमेंशनस मिलेंगी इन तीन डायमेंशन को यूज़ करके जैसे हम ये देख रहे हैं कि ए डी ए डी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर एल पॉइंट फाइन करेंगे जो इसकी डायमेंशन होगी और आइसोमेट्रिक यू में वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे इसे एल को जिससे हमें वाले एज मिल जाएगी अब देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर जैसे यहाँ पर यहाँ पर है डायमेंशन मिल रही है कि सेंटर से लेकर यहाँ तक इस डायमेंशन फाइव एंड सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन थ्री इस तरह यहाँ की भी कुछ डायमेंशन होगी वो फाइंड कर लेंगे अब इसमें पहले हम यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि समझ लीजिए कि ये अगर हमें बाहर वाला हेजन बनाना है बेस वाला हेजन बनाना है तो उसके लिए ये वाली ए डी साइड जो हमारी ये होगी जो कि थर्टी डिग्री पर आएगी और ये वाली ए बी जो साइड है ए बी जो साइड है वो हमारी ये वाली है इस तरह इन सब साइड्स की यूज़ करते हुए हमारे पास ये शेप आ जाएगी 
जो हमारी ये शेप आ जाएगी ए बी सी डी उसके बाद हमें ये डायमेंशन फाइंड करनी होगी जो हमारी हेंजगन जब किसी साइड पर आती तो उसकी साइड अगर हमारे पास ये आई साइड आई तो ये वाला पार्ट वन फोर्थ होता है ये वन फोर्थ होता है और टू बाई फोर होता है अब ये वाला पॉइंट होता है बाइसेक्टिक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होता है साइड की तो इसी तरह हम पूरा हेक्सागन फाइंड करेंगे इस पूरे आइसोमेट्रिक स्क्वायर जो भी आएगा और रेक्टेंगल जो आएगा मेनली जो ये साइड होती है हमारी वो तो रेक्टेंगुलर होती है ये वाली साइड और ये वाली साइड में वेरिएशन होती हैं तो ये हमें वहाँ इस प्लान वाले मेथड से फाइंड करनी होंगी देन उसके बाद ये डायमेंशन फाइंड करने के बाद हम इसका आइसोमेट्रिक भी बनाएंगे आइसोमेट्रिक भी बनाने के बाद बहुत बेस वाला एक्सन फाइंड करने के बाद हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे बाय क्रॉसिंग द डायगनल्स और डायगनल क्रॉस करने के बाद जैसे इसकी हाइट 10 थी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेंटर की हाइट होगी हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की हाइट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्रॉस करेंगे जिस तरह हमारे यहाँ डायगनल्स में क्रॉस हो रही थी और यहाँ की डायमेंशन होगी जैसे यहाँ की डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिक्स है तो हमारे सेट्स पर सेट करके इस साइड और इस साइड में एक एक्यूरेट लाइन फाइंड करेंगे जिसकी जो लाइन की डायमेंशन होगी वो सिक्स सेंटीमीटर इस तरह ये वाली डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे और डायमेंशन फाइंड करने के बाद ये सेम मेथड हमने यहाँ पे एक्सन फाइंड करने के लिए यूज़ करा था जैसे वन बाई फोर डायमेंशन यहाँ वन बाई फोर डायमेंशन यहाँ एंड टू बाई फोर डायमेंशन यहाँ पर हम ये जो है जगह है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जब हमारा अपर वाला हेक्सागन फाइंड हो जाएगा दैट हेक्सागन देन उसके बाद हम जो एजिज हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे एज ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा आइसोमेट्रिक व्यू एक हेक्सागोनल बेस फ्रस्टम का देर वी कंस्ट्रक्ट आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल बेस पिरामिड फ्रस्टम एंड यू आल्सो ड्रो आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कॉन और पिरामिड आल्सो बाय दिस मेथड यू आल्सो ड्रो आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू आल्सो सी द एग्जांपल ऑफ द शी and the other example of the sheet is this you see that and the other example is this of making isometric view of any structure if you have any query you all subscribe my other videos and also send your queries on my blog on my channel rohit nawab singh choudhary on youtube.com Hi friends, I am Rohit Nathan Choudhary, and you also watch my other videos on YouTube. And there are some example of sheets also there, so you can search my other videos on my channel, Rohit Nathan Choudhary, on YouTube.com.